আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সর্বপ্রথম আদম আলাইহিস সালাম কে জান্নাতি ঘুম নিয়া মদ দান করার পর আদম আলাইহিস সালাম যখন ঘুমের ঘরে আচ্ছন্ন হয়ে গেলেন আল্লাহ রাব্বুল আলামিন নিজে ডাক্তার সেজে আদম আলাইহিস সালাম কে অপারেশন করে বাম পা জোড়ের বাঁকা হাড় দিয়ে আমার মা হাওয়া আলাইহিস সালাম কে সৃষ্টি করলে हावाते कथा बैध ना बैध शुरू हो गए प्रधान कारण हलो आज के हाथ हाथ जुबक जुबत हाथ भिडियो मोबाइल आई कथा बोलें आसने नई फेसबुक इंटरनेट यूट्यूबुक मध्य बंधु बनाया चैटिंग मारते मारते टयलेट बाथरूम मध्य था फेसबुक चाल लोक आई समाज समाज मध्य जुबक क्षतिग्रस्त मध्य चले सर्वप्रथम तुम्हें महराना महराना खबर नई रख घटना घटे की घटे कथा बोलें घटे की घटेना प्रश्न हलो महराना बाकी थुआ जौतुक नगद नहीं कबुल
সুরা ইমরান 3 নম্বর পারার 20 নম্বর পৃষ্ঠার 4 নম্বর লাইন 85 নম্বর আয়াত তাফসীরে তাবারির মধ্য থেকে বলছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলে ও পৃথিবীর মানুষেরা এই পৃথিবীতে ইসলামের নিয়ম বাদ দি যত কাজ পৃথিবীতে করা হয় কোন কাজই আল্লাহর দরবারে কবুল হবে না ইসলাম বাদ দে যত কাজ হয় কোন কাজ আল্লাহর দরবারে কবুল হবে ইসলাম বাদ দে যদি কেউ ব্যবসা করে আল্লাহ কি কবুল করবে ইসলাম বাদ দে যদি কেউ চাকরি করে আল্লাহ কি কবুল করবে ইসলাম বাদ দে যদি কেউ রাজনীতি করে সেই রাজনীতি কি আল্লাহ কবুল করবে ইসলামে রাজনীতি আছে না নাই কোরআনের মধ্যে রাজনীতি আছে না নাই কিন্তু কোরআনে রাজনীতি অস্বীকার করে এইরকম লোক সমাজ আছে না নাই বিশ্বাস করেন যারা কোরআনের রাজনীতি কো অস্বীকার করে নিতান্তই তারা কোরআন কে অস্বীকার করে আর যারা কোরআন কো অস্বীকার করে তারা কোনোদিন মুসলমান থাকতে পারে না এখন আপনাদের কাছে প্রশ্ন কোরআন বাদ দে ইসলামের নিয়ম বাদ দে যদি কেউ বিয়ে করে সেই বিয়ে কি আল্লাহর দরবারে কবুল হবে কথা বলেন কবুল হবে আর যারা বলেন কবুল হবে এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন ইসলামের নিয়ম দেখে আমাদের সমাজে বিয়ে হয় এ কথা বলেন বিয়ে হয় সর্বপ্রথম দেখবেন ছেলের বাবা যায় বউ দেখতে বউ দেখতে যায় বলে মা দেখি মা তোমার একটু চুলটা দেখি মা দেখি মা তোমার একটু হাতটা দেখি মা দেখি মা তোমার একটু পাটা দেখি মা বলে কি বলে না মেয়ের বাপ বলে এখন কে দেখতে চাই বলে ছেলে একবার দেখবে তারপরে বলে এখন কে দেখবে বলে ছেলের বোনতে দেখবে বোন দেখবে তারপরে বলে এখন কে দেখবে বলে আমার চাচা চাচি দেখবে তারপরে বলে এখন কে দেখবে বলে সবাই মিলে আবার একবার দেখতে চাই এমন দেখা দেখে ভাই মনে হয় হাটত গরু দেখতেছে কথা বলেন কথা বলেন এ কথা বলেন এই রকম ভাবে দেখা কি জায়েজ আছে কথা বলেন দেখা জায়েজ আছে আমাদের এলাকাতে একটা বাবা ছেলের জন্য বউ দেখছে দেখে কথা দিয়েছে বিয়ে করাবো ছেলেকে দিয়ে বাড়িতে যে ছেলেকে বলতেছে আমি মিয়ে দেখেছি বিয়ে করা লাগবে ছেলে বলতেছে না বাবা আমার পছন্দ হয়নি বিয়ে করব না বাবা বলতেছে না আমি কথা দিয়েছি বিয়ে করা লাগবে ছেলে বলতেছে করব না বাবা বলতেছে করা লাগবে এই রকম বলে সাজুগুজু করে বিয়ের বাড়িতে নিয়ে গেছে ছেলে বলতেছে করব না বাপ বলতেছে করা লাগবে ছেলে বলতেছে করব না বাপ বলতেছে করা লাগবে ছেলের বাপ সর্বশেষ বলতেছে তুই না করলে তোর বাপ করবি রে সঙ্গে সঙ্গে মেয়ের বাপ আসা বলতেছে একজন করলি হলো আমি অনেক কষ্ট করে আয়োজন করেছি গরিব মানুষ বেটাকে বিয়ে করাইতে যায় বাপ বিয়ে করছে বলেন তো বিয়ে কি কবুল হয় নাই কথা বলেন হয় নাই কবুল হয়ে গেছে তার কারণ হলো বিয়ের আগে বাবার জন্য যা বেটার জন্য সূত্রাং এইভাবে কি মেয়ে দেখা জায়েজ আছে এ কথা বলেন জায়েজ আছে আবার মেয়ে দেখার পরে যখন বিয়ে শুরু হয়ে যায় দেখবেন বিয়ের আগের দিনে মেয়ে কে ছেলে কে হলুদ মাখানো হয় এই রকম সংস্কৃতি আছে কি আছে না মেয়ের খালা তো ভাই যায়া মেয়ের গাল টিপে হলুদ মেখে দিচ্ছে দুলো ভাই যায়া গাল টিপে হলুদ মেখে দিচ্ছে খালা তো ভাই ফুফা তো ভাই জেঠা তো ভাই হাজার হাজার ছেলে মিয়ে যায়া ওই মহিলার গায়ে হাত গালে হাত দিয়ে দিয়ে হলুদ মেখে দিচ্ছে ইসলাম বলতেছে ব্যাপারটা মিয়েকে দেখাই যাবে না আর এরা গায়ে টিপে টিপে হলুদ মেখে দিচ্ছে এ কথা বলেন কথা বলেন কথা বলেন এই রকম হলুদ মাখানো কি জায়েজ আছে এ কথা বলেন জায়েজ আছে আবার দেখবেন যখন বিয়ে শুরু হয়ে যায় এই সমস্ত বিয়ের কারবার ভিডিও করা হয় ওই মহিলাকে ব্যাপারটা করে মুখ খুলে উলঙ্গ করা অবস্থায় এই রকম ভিডিও করে হাজার হাজার মানুষ সেই দেখে বলেন তো এই রকম ভিডিও করে মানুষদেরকে কি দেখানো জায়েজ আছে কথা বলেন জায়েজ আছে আবার বিয়ের বাড়িতে দশ পনেরো দিন আগে থেকে গান শুরু হয়ে যায় কনসার্টের মতো যাত্রা টানেরালের মতো গান বাজে কথা বলেন ঠিক কি না এমন গান বাজাই নামাজের সময় পর্যন্ত বন্ধ নাই এখন আমার কথা হলো এই সমস্ত সংস্কৃতি দিয়ে যারা বিবাহ করবে এই সমস্ত বিবাহ কে আল্লাহ কবুল করবে কথা বলেন কবুল করবে এই জন্য আল্লাহ তালা ডাক দে বলে আদ তুমি যদি হাওয়াকে বিয়ে করতে চাও সর্বপ্রথম মহরানা আদায় করতে হবে আদম ডাক দে বলে আল্লাহ আমার মহরানা দেওয়ার মতো কিছু নাই এমন সময় আল্লাহ ডাক দে বলে আদ ওই আখেরি জামানায় আমার শেষ নবী পৃথিবীতে যাবে ওই শেষ নবীর উপরে তুমি দত মস্ত বা দরুদ পাঠ করতে থাকো আদম আলি সালাম আমাদের নবীর উপরে এক নয় দুই নয় দশ বর্ত বা দরুদ পাঠ করলেন আর আল্লাহ রাব্বুল আলমিন ওই দরুদকে কবুল করে নিয়ে হাওয়া আলি সালামের মহরানা হিসেবে আল্লাহ তালা হাওয়ার সঙ্গে বিয়ে দিয়ে দিলি তাহলে আমাদের নবীর সম্মান আছে না কথা বলেন আসলে নাই 
আল্লাহ তাল হাজরত আদম আমাকে ওই বিয়ে পড়াই দেওয়ার পরে আল্লাহ ডাক দে বলে আদম রে এই জান্নাতের মধ্যে তুমি বসবাস করতে থাকো তবে সাবধান সাবধান তুমি ওই গাছের নিকটে যাইতে পারবা না আদম আলাইহিস সালাম মা হাওয়াকে নিয়ে ওই জান্নাতের মধ্যে বসবাস শুরু করলেন ওই জান্নাতের মধ্যে বসবাস করতে করতে ইবলিশ শয়তান বসে নাই বারবার ধোঁকা দেওয়ার জন্য চেষ্টা করে আদম আলাইহিস সালাম কে বারবার চেষ্টা করেছেন ফল খাওয়ানোর জন্য কিন্তু ফল খাওয়াইতে পারে নাই এই জন্য ইবলি সর্বপ্রথম ব্যর্থ হয়ে মা হাওয়া আলিস সালামের কাছে গিয়ে মা হাওয়ার মাধ্যমে ষড়যন্ত্র করেছে আদমকে খাওয়াইতে পারে নাই ষড়যন্ত্র করছে কার মাধ্যমে মা হাওয়ার মাধ্যমে তার কারণ মহিলাদের ষড়যন্ত্র হলো ভয়ঙ্কর কি এটা আমার বানানোর কথা না কোরআন থেকে দলিল দেব আল্লাহ সুরানি সার ছিয়াত্তর নম্বর আয়তে বলেছেন ইন্না কায়দা সাইতনিকা না দয়ফা শয়তান যাই চক্রান্ত করে এটা হলো দুর্বল আল্লাহ তালা সুর ইউসুফের আকাশ নম্বর আয়তে বর্ণনা করে বলেছেন ইন্না কায়দা কুন্না আজিম এই মহিলারা যেই চক্রান্ত করে এই চক্রান্ত হলো ভয়ঙ্কর শয়তান যেটা করে এটা হলো দুর্বল আর মহিলারা যেটা করে এটা হলো ভয়ঙ্কর কথা বলে ঠিক কিনা আমাদের সমাজে মহিলাদের চক্রান্ত আছে না নাই আরে ভাই কালেকশন কি সব সময় হয় জায়গা মতো তো যাওয়া লাগবে আপনারা কি চলে যাবেন নাকি আখিরি মোনাজাত না করার আগে কি চলে যাবেন আখিরি মোনাজাত না করে যাবেন না এই শপথ করতে কারা কারা প্রস্তুত আছেন দুহাত আল্লাহকে তুলে দেখান লিল্লাহে তাকবীর না সাউন্ড হচ্ছেন হাত নামান যারা যারা বিয়ে করছেন শুধু তারা তার আগে প্রথমে হাত উঠাবেন যারা বিয়ে করছেন শুধু তারা অবিবাহিত একটু রেস্টে থাক যারা বিয়ে করছেন তারা একটু হাত উঠান তো দেখি টান টান করে দু হাত তোলেন তো দেখি যারা বিয়ে করছেন আল কোরআনের আলো এখন হাত নামান এখন যারা বিয়ে করেননি তারা হাত উঠান অবিবাহিত যারা দেখি কাদেরটা সাউন্ড বেশি হয় একটু হাত টান টান করে উঠান তো দেখি অবিবাহিত কারা কারা আছেন হাত উঠান আল কোরআনের আলো হাত নামান সাউন্ড কাদেরটা বেশি হলো সভাপতি সাহেব পরেরটা আসলে পরেরটা বেশি হওয়ার কারণ হলো বোঝা গেল যুবকদের সংখ্যা এখানে বেশি আছে কথা বলে ঠিক কিনা এখন সবাই মিলে আর একটা বার যদি তাকবির দেয় সাউন্ড কম হবে না বেশি হবে বাতিলের মনে আতঙ্ক সৃষ্টি করা দরকার আছে না নাই একটু সবাই হাত গুলো টান টান করে সবাই একসঙ্গে হাত উঠান তো দেখি সবাই একসঙ্গে হাত উঠান কেউ হাত খালি রাখবেন না সবাই হাত উঠান টান টান করে চতুর্দিকে সবাই হাত তোলেন ইসলামের শত্রুরা ভালো লাগলো না খারাপ লাগলো আল্লাহর নামে তাক বিরদেলি স্পিরিট বাড়ে না কমে আমার ভাইরা আমার আলোচনা কেবল শুরু হলো কথা বলেন ঠিক কিনা যদি এরা দুই ঘন্টা আলোচনা করি আপনারা কি মন খারাপ করবেন তার কারণ এর আগে একটা মাহফিলে আমাকে পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে আলোচনা করতে দেওয়া হয় নাই এটা কি আপনারা জানেন এই লাহিরি বাজারে সেই মাহফিলের আলোচনা সহ আজকে একটা সহ যদি এক ঘন্টা ওয়াজ বেশি হয় কোনো ক্ষতি হবে নাকি খালি চিন্তা করতেছে কখন মাহফিল ভেঙে যাই টাকা পাই কি না পাই পাই কি না পাই কথা বলেন ঠিক কি না এই জন্য তাদের টেনশন দূর করা দরকার আছে না নাই তার কারণ আমি যতক্ষণ পর্যন্ত টাকা আদায় না করবো ততক্ষণ ওরা আলোচনা শুনতে পারবে না মনের মধ্যে টেনশন ওদের টেনশন মুক্ত করতে চাই কি চাই না এই জন্য দুই মিনিটের বেশি সময় নয় শুধু চাদর কালকশন হবে কোরআনের সঙ্গে আপনাদের মহাব্বত আছে না নাই এই কোরআনের জন্য দশটা টাকা করে দিতে রাজি আছেন না নাই 
দাঁড়ানো ভাইরা দয়া করে সামনে চলে এসে ফাঁকা জায়গা গুলো মিল করেন যার দিলে আসে আল্লাহর ভয় যার মনে আসে কবরের ভয় আল্লাহ আল্লাহ সব সময় আহার নিদেরাম ভালো লাগে না এই দুনিয়া ভালো লাগে না ভালো লাগে শুধু আল্লাহ রসুলের মহাব্বতে সকলে পরি সাল্লু এখন কি আলোচনা শুরু করব আলোচনা শুরু করা যায় আলোচনা আমি অবশ্যই শুরু করব কিন্তু আলোচনার আগে যেই তাকবির দিয়েছেন ওই তাকবিরের সাউন্ডটা এখন আছে কিনা এটা দেখা দরকার আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই আর একটা বার দু হাত তোলেন তো দেখি আলোচনা শুরু করার আগে দু হাত তোলেন দেখি আর একবার আলপরানের আলো সারা বাংলায় জালো দুনিয়ার মুসলিম লিল্লাহে এখন দয়া করে ভলেন্টিয়ার ভাইয়েরা আপনারা বসে যান টাকা পয়সা এখানে হিসাব করেন না সাইটে নিয়ে যান দয়া করে যাই যেখানে আসেন আর কোন কথা হবে না এখন একটা না আলোচনা শুরু হবে কথা বলেন ঠিক কিনা আপনারা শুনতে রাজি আছেন না নাই তাহলে মহিলাদের ষড়যন্ত্র ভয়ঙ্কর না দুর্বল আমাদের সমাজে মহিলাদের ভয়ঙ্কর ষড়যন্ত্র আছে না নাই আর ষড়যন্ত্র থাকার কারণেই একজন ক্ষমতায় আর একজন জেলখানায় কথা বলেন ঠিক কিনা এই জন্য ইবলিজ যখন ষড়যন্ত্র করলেন মা হাওয়ার ইসলামকে ষড়যন্ত্র করার পরে মা হাওয়ার সঙ্গে যুক্ত করে সর্বপ্রথম ওই গন্ধম ফলের রসটাকে তৈরি করে ওই গিলাসের মধ্যে গন্ধম ফলের রস বানাইয়া আদম আলাই সালামকে যখন সর্বপ্রথম গন্ধম ফলের রসটা খাওয়ানোর জন্য দিলেন আদম আলাই সালাম সর্বপ্রথম যখন গন্ধম ফলের রস খাওয়ার জন্য মুখে দিয়েছেন সঙ্গে সঙ্গে হজরত আদম আলাই সালাম চিন্তা করেছেন এটা মনে হয় গন্ধম ফলের রস হবে সঙ্গে সঙ্গে হজরত আদম আলাই সালাম ওই গলায় এত জোরে টিপি মেরেছেন আর ওই গন্ধম ফলের রস গুলোকে বমি করে করে বের করে দিয়েছে প্রথম যখন গন্ধম ফলের রক মোশন নিলেন যখন মনে হয়েছে গলায় ট্রাফি ঠিকানা ঠাঁসি দিয়েছেন বলেন তো ছেলেদের এই জায়গায় একটু উঁচু হয় কি হয় না কথা বলেন হয় কি হয় না এর প্রমাণ হলো এর নিদর্শন হলো আমাদের বাবা গন্ধম ফলের রস ইচ্ছা করে খায় এই গন্ধম ফলের রস খাওয়ার জন্য আল্লাহ তালা যখন হজরত আদম আলাই সালামকে জান্নাত থেকে বের করে দিবেন এমন সময় হজরত আদম আলাই সালাম আল্লাহর কাছে ডাক দে বলে আল্লাহ আমি কোনো দোষ করি নাই আমি গন্ধম ফলের গাছের নিকট যাই নাই আমি গন্ধম ফলের রস খাই নাই আমার স্ত্রী আমাকে যখন গন্ধম ফলের রস খাওয়ানোর জন্য চেষ্টা করেছে আমি এমন সময় গলায় হাত দিয়েছি আর আমার গলায় আটকে গেছে ইয়ার আব্বুল আলমিন আমি কোনো অন্যায় করি নাই অথচ আমাকে কেন আপনি এই জান্নাতের মধ্যে থেকে বের করে পৃথিবীতে পাঠাইয়া দেন আল্লাহ ডাকতে বলে আদম রে শরীরতে তোমার কোন দোষ নাই কিন্তু মারে হতে তোমার দোষ আছে শরীরতে তোমার কোন দোষ নাই কিন্তু মারে হতে একটা হলো শরীয়ত আর একটা হলো মারে ফত এই দুইটা শব্দ আছে না নাই অনেকে কিন্তু মারে ফত কে অস্বীকার করে কিন্তু মারে ফত অস্বীকার করার জিনিস না মারে ফতের মূল শব্দ হলো আইন রফা আর মূল তথ্য জানা মূল ঘটনা জানা নামাজ হলো শরীয়ত আর নামাজ প্রতিষ্ঠা করা হলো মারে ফত জাকাত হলো শরীয়ত জাকাতের অর্থনীতি কায়েম করা হলো মারে ফত কথা বলেন ঠিক কিনা 
আমার ভাইরা মারে ফোট করে কই মনোযোগে শুনে নেন আল্লাহ ডাক দে বলে আদম শরীয়তে তোমার কোনো দোষ নাই মারে ফোটে তোমার দোষ আছে মারে ফোট করে বলে আমার ভাইরা মনোযোগে শুনে নেন একটা হুজুর একটা গ্রামে নামাজের জন্য আযান দেওয়ার জন্য চাকরি নিয়েছেন একটা হুজুর একটা গ্রামে চাকরি নেওয়ার পরে প্রতিদিন পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের আযান দেন সময় হলে নামাজ পড়াই এই রকম প্রতিদিন আযান দিতে দিতে নামাজ পড়তে পড়তে ওই হুজুর প্রতিদিন ফজর নামাজ পরে কোরআন তেলাওয়াত করেন মসজিদে বসে বসে একদিন ফজর নামাজ পরে তিনি কোরআন তেলাওয়াত করা শুরু করলেন এমন সময় মসজিদের গেটে একটা ছোট্ট বাচ্চা এক গাবলা পায়ে নিয়ে হাজির হয়েছে কি নিয়ে হাজির হয়েছে আপনারা কি পায়েস চেনেন আতব সাল খাটি দুধ আর চিনি দিয়ে যেটা বানায় সেটার নাম কি পায়েসের গন্ধ ভালো না খারাপ খেতে ভালো লাগে না খারাপ লাগে এই ছোট বাচ্চা যখন পায়সের গামলা নিয়ে হাজির হয়েছে এমন সময় হুজুর কোরআন তেলাওয়াত করতে করতে ওই পায়সের গন্ধ পাওয়ার পরে ওই কোরআন তেলাওয়াত করা বন্ধ করে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে মসজিদের গেটে চলে গেলেন ওই ছেলে যখন পায়সের গামলা দিয়েছেন ওই হুজুর পায়সের গামলাটা হাতে নিয়ে আল্লাহর কাছে দু হাত তুলে বলে আল্লাহ এই ছেলের মাটা কত ভালো আমাকে কষ্ট করে পায়েস রান্না করে দিল এই ছেলের মাটা কত ভালো আমাকে পায়েস রান্না করে ढुके পায়েসের পাতিলে কুকুর কি করছে কুকুর মুখ দেওয়ার কারণে পায়েসটা নষ্ট হয়ে গেছে এই জন্য আপনার কাছে আমার মা পায়েসটা খাওয়ার জন্য পাঠিয়ে দিয়েছে আমার ভাইরা এখানে পায়েস হলো শরীয়ত আর পায়েসটা কুকুর খাইছে এটা হলো মারে ফল কথা বলেন ঠিক কিনা এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন হলো কুকুর খাওয়া পায়েস যদি ওই হুজুরের কাছে নিয়ে আসছে এখন হুজুরের কি আর দোয়া বের হবে কথা বলেন মুখ দিকে আর দোয়া বের হবে সব সময় কি দোয়া পড়া যায় একটা মানুষ এক নয় দুই নয় তিন দিন ধরে না খেয়ে থাকা অবস্থায় বাজারে গেছেন খাবার কিনতে ওই বাজারের মধ্যে থেকে তিনটা রুটি কেনার পরে বাড়ির দিকে রুটির ব্যাগটা নিয়ে রওনা করলেন হঠাৎ করে লক্ষ্য করে দেখে ওই রাস্তার পাশে একটা কুকুর পরে আছে না খেয়ে না খেয়ে ওই কুকুরটা অসুস্থ হয়ে মরে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবে ওই কুকুরটা মৃত পড়াই অবস্থায় এমন সময় এই মানুষ ওই কুকুরের কাছে গিয়ে ওই রুটির টোপলাটা রেখে ওই কুকুরের একটা পা ধরে কান্না শুরু করেছে কি করে শুরু করছে একটা কুকুরের পা ধরে কান্না করতে করতে বলে কুকুর রে তোর এত কষ্ট না খেয়ে না খেয়ে পৃথিবী থেকে চলে যাস তোর এত কষ্ট আমার সহ্য হয় না এই রকম যখন কান্না শুরু করেছে কিছুক্ষণ পরে রাস্তা দিয়ে আর একটা মানুষ চলে যায় ওই মানুষ চিন্তা করেছে এই মানুষ যেহেতু কুকুরের পা ধরে কান্না করতেছে এই কুকুরটা মনে হয় বরকতি কুকুর হবে কি কুকুর এই কুকুরটা মনে হয় বরকতি কুকুর হবে আজকে কিন্তু বাংলাদেশের অবস্থা এই হয়েছে ভাই যাই বলে আই রে তারি দিকে যাই রে ওই ঝিনাই দহ যাই রে পানি পরা খাই রে কথা বলেন কথা বলেন কয়েক বছর আগে হুজু ঘুরছিল যে ঝিনাই দহ পানি পরা খাইলে সব রোগ ভালো হয় কথা বলেন ঠিক কিনা যারা ইমানদার বান্দা হবে তারা কি ওই পানি পরার উপরে বিশ্বাস করবে কথা বলেন যারা ইমানদার বান্দা হবে তারা কি ওই পীরের মাঝারে যে সন্তান ভিক্ষে চাবে পীরের মাঝারে সন্তান ভিক্ষে চায় এরকম লোক সমাজে আসে না নাই কথা বলেন আসে না নাই আচ্ছা আপনাদের এলাকায় কুকুরের বাচ্চা হয় কয়টা চারটা পাঁচটা ছয়টা বলেন তো এই কুকুর কি কোনোদিন বাবার দরবারে গেছে কথা বলেন গেছে কুকুরের ছয়টা বাচ্চা হচ্ছে বাবা ধরা লাগতেছে না আর এদের একটা বাচ্চার জন্য কুক বাবার কাছে দৌড়াই কথা বলেন ঠিক কি না আমার ভাইরা বর্তমানে আমাদের কারু কারুর মধ্যে কুকুরের মতো ইমানো জীবিত রাই কথা বলেন ঠিক না বাটে ইমানদার বান্দা যারা হবে তারা কোনোদিন রাষ্ট্রপতির কাছে জীবন ভিক্ষে যাবে না তার কারণ জীবন দেওয়ার মালিককে আমি আগে জানতাম যে রাষ্ট্রপতি মনে হয় জীবন দিতে পারে এটা আগে বিশ্বাস করতাম কিন্তু বাংলাদেশের তিনজন রহমান জোরে বলেন কয়টা রহমান একটা হলো শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আর একটা হলো বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর আর একটা হলো জিল্লুর 
এই তিনটা রহমান রাষ্ট্রপতি থাকা অবস্থায় পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়ে চলে গেছে কথা বলেন ঠিক কিনা আমি তখন চিন্তা করলাম কি আরে রাষ্ট্রপতি যদি জীবন দিতেই পারে তাহলে তিনটা রাষ্ট্রপতি পৃথিবী থেকে মৃত্যু বরণ করার আগে নিজের প্রাণ নিজের কাছে নিজে কেন ভিক্ষা নিলেন না কথা বলেন কথা বলেন এই জন্য এখান থেকে প্রমাণ হয় জীবন কেউ দিতে পারে না জীবন দেওয়ার মালিক কে এই জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছে চাওয়া যাবে কিন্তু মানুষটা চিন্তা করেছেন কুকুরটি মনে হয় বরকতি কুকুর হবে এই মানুষ যে কুকুরের দুই নম্বর পা ধরে কান্না শুরু করলেন দুইজন কুকুরের পা ধরে কান্দে কিছুক্ষণ পরে আরেকজন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় লোকটা চিন্তা করে দুইজন কুকুরের পা ধরে কান্দে দুইজনে কান্না শুরু করেছেন আমি যদি কুকুরের আর এক পা ধরি তাহলে জামাত নীল হবে কি মিল হবে জামাত নীল হওয়া বোঝেন একটা মোরগ সকাল বেলা কুকুরুষ কুক বলে ডাক দিয়েছে সঙ্গে সঙ্গে একটা শিয়াল কুকুরের কাছে দৌড়ে চলে এসেছে সঙ্গে সঙ্গে একটা সঙ্গে সঙ্গে একটা শিয়াল মোরগের কাছে দৌড়ে চলে এসেছে মোরগটা আস্তে আস্তে গাছের মাথায় চলে গেছে শিয়াল ডাক দে বলে মোরগ ভাই তুমি কেন আজম দিয়ে গাছের মাথায় এসো জামাতে নামাজ পড়তে চাই কুকুর ডাক দে বলে ওরে শিয়াল ভাই দুইজন মিলে জামাত নিলে হবে না তুমি একটু লক্ষ্য করো আর একজন মুসুল নিয়ে আসো जमतर सहित नाम आदाय करते मोरग भाई मुसलमान सब दल अंश ग्रहण करा जा লোকটা চিন্তা করেছেন জামাত মিল করতে হবে ওই লোকটা গিয়ে কুকুরের আর একটা পা ধরে কান্না শুরু করলেন কিছুক্ষণ পর আর একজন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় সে চার নম্বর পা ধরে কান্না শুরু করেছেন কিছুক্ষণ পরে আর একজন রাস্তা দিয়ে হেঁটে যায় সে চিন্তা করেছে চারজন চারটা কুকুরের পা ধরে কান্দে এখন বাকি আছে একটা কুকুরের ন্যাস ওই লোকটা কুকুরের ন্যাস ধরে কান্না শুরু করলেন ওই জায়গায় কান্না রোল পড়া শুরু করলেন এখন আপনাদের জিজ্ঞাস করি বলেন তো সমাজের মধ্যে সই আকিদার কিছু লোক আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই একটা সই আকিদের লোক রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে ওদের কান্না দেখে বলতেছে হারাম 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 কুকুরের পা ধরে কান্না করা হারাম সঙ্গে সঙ্গে পাঁচ জন ভয়েতে লাভ দৌড় এই লোকটা বলতে চাই তোমরা উঠলে কান্না করো কেন চতুর্থ জন বলতে চাই তিন জনের কান্না দেখে আমি ওকে দেশি তৃতীয় জন বলতে চাই দুই জনের দেখে আমি ওকে দেশি দ্বিতীয় জন বলতে চাই প্রথম জনের দেখে আমিও কাটতেছি এখন প্রথম জনকে বলছি যে তুমি কাটতেছো কেন বলতে চাই কুকুরটা না খেয়ে না খেয়ে মারা যাচ্ছে এই জন্য আমি দুঃখে কান্না করতেছি তখন লোকটা বলতেছে তোমার ব্যাগের মধ্যে কি বলতেছে তিনটা রুটি তখন লোকটা বলতেছে খেয়ে দাঁত তো দরকার নাই তুমি একটা রুটি তুমি একটা রুটি কুকুরকে দাও দুইটা নিজে খাও তাহলে তুমিও বেঁচে যাবে কুকুরটাও বেঁচে যাবে কথা বলেন ঠিক কি না লোকটা ডাক দে বলে ভাই কুকুরের পা ধরে কান্না করা যত সহজ ওই টোবলা রুটি বের করে দেওয়া তত সহজ আমার ভাইরা মনোযোগ দিয়ে শোনেন আল্লাহ নবীর জন্য কান্দা যত সহজ কিন্তু জীবন দেওয়া তত সহজ নয় কিন্তু আজকে আমরা সবাই শুধু ইসলামের জন্য কান্না করতে চাই আমরা জীবন দিতে চাই না রক্ত দিতে চাই না কথা বলেন ঠিক না বা ঠিক বাংলাদেশে একটা দল আছে বলে আমরা মানুষদেরকে হেদায়তের দিকে দেখি সঠিক পথে ডাকি আমরাই ঠিক পথে আছি আর সব পথ ভুল পথ এই রকম লোক আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই আমরা আমার ভাইরা তারা শুধু চোখের কান্নাতে সমাজে ইসলাম প্রতিষ্ঠা করতে চাই কিন্তু তাদের হয়তো বা জানা নাই ইসলাম শুধুমাত্র চোখের পানি দিয়ে প্রতিষ্ঠা হতে হবে না ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য রক্তের ফোটা প্রয়োজন কথা বলেন ঠিক না ব্যাঠে 
এই ইসলাম প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমার নবী সর্বপ্রথম ইসলাম নামক গাছকে রোপণ করে তাফের ময়দানে রক্ত দিয়েছেন ইসলামকে প্রতিষ্ঠা করার জন্য আমার নবী হুদের ময়দানে রক্ত দিয়েছেন সেই ধারা প্রবাহিত হতে হতে সাহাবাই কিরাম রক্ত দিয়েছেন সেই ধারা প্রবাহিত হতে হতে আম্বিয়া কিরাম রক্ত দিয়েছেন সেই ধারা প্রবাহিত হতে হতে মিশরের ময়দানে সৈয়দ কুতুব শহীদ রক্ত দিয়েছেন সেই ধারা প্রবাহিত হতে হতে বালাকোটের ময়দানে শাহ মহদেশ দৌলবী রক্ত দিয়েছেন সেই ধারা প্রবাহিত হতে হতে এই বাংলার জমিনে ইসলাম আন্দোলনের সেবাশালা নেতৃবর্গ ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য রক্ত দিয়েছেন সেই ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য আল্লাহ দিলবার হোসেন সাইদি রক্ত দেওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে কথা বলে ঠিক ছিল আমার ভাইরা রসুলের হাতের সাইত আমার রক্তের দাম বেশি নয় সাহাবিদের রক্তের সাইত আমাদের রক্তের দাম বেশি নয় তাহাবিদের রক্তের সাইত আমাদের রক্তের দাম বেশি নয় ইসলাম আন্দোলনের নেতৃবৃন্দুর সাইত আমাদের রক্তের দাম বেশি নয় সুতরাং ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য নবী রসুলের তরিকায় আর একবার যদি ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য রক্ত দিতে হয় কার কারা প্রস্তুত আছে আল্লাহর কাদের হাত করে দেখো বাংলাদেশে বিশ্ব ইজতেমা হয় কি হয় না এই রিপোর্টের মধ্যে আসছে বিশ্ব ইজতেমায় আখিরি মনোজাত দোয়া চলাকালীন অবস্থায় অন্তত তিনশো মোবাইল চুরি হয়েছে দোয়া চলতিছে মোবাইল চুরি হচ্ছে এখন বলেন তো দোয়াতে যদি মোবাইল চুরি বন্ধ না হয় এই সমাজের গোম চোর টিন চোর রট চোর এদের কি ভালো করা যাবে কথা বলা যাবে আমাদের সমাজে গোম চোর রট চোর আছে না নাই বিড়ি চোর আছে না নাই এই মানুষগুলো দেখবেন কুরবনীদের যখন গোস্ত বন্টন করে হুজুরদেরকে ডাকতে বলে হুজুর দাড়ি পাল্লাতে গোস্ত ভাগ করেন তিন ভাগ করেন এক ভাগ আমি খাবো এক ভাগ আত্মস্বজন খাবে এক এক ভাগ গরিব দুঃখী খাবে আমার ভাগে কমালে সমস্যা নাই গরিবরা যেন কম না পায় বলে কি বলে না বাতিল হয়ে গেছে হাইকোর্ট থেকে বাতিল হয়ে গেছে লেখে নিচ্ছে দশ কেজি দিচ্ছে আট শেয়ার কথা বলেন ঠিক না আমার বাইরা যতদিন পর্যন্ত জাকাত ভিত্তিক অর্থনীতি কায়েম না হবে ততদিন গরিবরা আরো গরিব হবে ধনীরা আরো ধনী হবে কথা বলেন ঠিক না বেটে সুতরাং শুধুমাত্র দোয়া দে কোনো লাভ হবে আমার না বিচ্ছিমা প্রান্তরে অধর নয়নে কান্না শুরু করলেন সমস্ত সাবিরা বলে হুজুর আপনি কাঁদেন কেন হুজুর আপনি কাঁদেন কেন রসুল ডাকদা বলে সাহাবিরাম আমি নবী তোমরা নবী না আমি যা জানি তোমরা জানো না মহাবি আমার মস্তক থেকে মাথাটা আলাদা না করে বাড়ি ফিরবে না উজবিল্লা বলবেন না তাহলে কার নাম বললাম মহাবীর আমর উমর কিন্তু না উমার রাজি আল্লাহ এই লোকটা ভেনো আর এর নাম হচ্ছে মহাবীর আমর প্রতি সন্ধ্যায় কত কেজি খাবার খায় একুশ কেজি খাবার খায় সাড়ে তিন মন অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে এমন সময় সমস্ত সাবিরা বলে মহাবীর আমর প্রতি সন্ধ্যায় একুশ খায় সাড়ে সাত সাড়ে তিন মন অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করে এই মহাবীর আমর চিন্তা করেছেন আপনাকে হত্যা করে বাড়ি ফিরবে না ইয়ারাসুল্লাহর বসে থেকে কোনো লাভ নাই যেহেতু আমাদের কোনো শক্তি নাই সুতরাং আমরা সবাই মিলে আল্লাহর কাছে দোয়া করি আল্লাহ যেন ওই মহাবীর আমর থেকে আপনাকে রক্ষা করে এই কথা শোনার পরে আমার নাবী সমস্ত সাবিদের কেন দোয়া পড়া শুরু করলেন এমন সময় আল্লাহ হত্যা করার জন্য পরিকল্পনা করেছে এমন সময় যদি আপনি দোয়া পড়েন এই দোয়াতে কোন লাভ হবে না এই দোয়া 
আমার জন্য আমি মুসলমানদেরকে দুহাত দেই নাই বরং এই দুহাতকে শক্তিশালী করে ওই বাতিলের মোকাবেলা করতে হবে আল্লাহ কি বলতেছে কোরআনের ভিতর আমি বানাই বললাম না কোরআন থেকে বললাম আল্লাহ বলতেছে খালি দোয়া দে লাভ হবিলে অস্ত্র প্রশিক্ষণ দেন সৈন্য তৈরি করেন বাতিলের মোকাবেলা করা লাগবে খালি কান দিয়ে কাম হবে না কিন্তু আমাদের সমাজের মধ্যে খালি কামদার গুরু আছে না নাই বলতেছে কোন দিকে চোখ দিও না কাঁদো বাবা কাঁদো আছে না নাই কথা বলেন আছে না আমার ভাইরা দুই মিনিটের আলোচনা মনোযোগ দিয়ে শুনে নেন শুধুমাত্র যদি মনোজাত দিয়ে কাম হতো তাহলে আমার নাবী মোনাজাত করতেন আল্লাহ তালা কোরআনের মধ্যে ডাক দে বলে ইয়ার রাসুল আল্লাহ শুধুমাত্র কান্না করে কোনো কাম হবে না বরং আপনি আপনার সৈন্য বাহিনী তৈরি করেন বাতিলের মোকাবেলা করতে হবে এমন সময় আমার নাবির সাহাবাই ক্রামদেরকে ডাক দে বলে ও সাহাবিরা এই মাত্র আল্লাহ তালা এত অবতীর্ণ করলেন শুধুমাত্র দোয়া দিয়ে কোনো লাভ হবে না বরং ওই মহাবীর আমরকে মোকাবেলা করতে হবে তোমাদের মধ্যে সমস্ত কাফিরা বলবে মুসলমানদের কেউ নাই রে মুসলমানদের কেউ নাই ওই ছোট্ট হজরত আলীকে পাঠাইছে মহাবীর আমরের সামনে এমন সময় হজরত আলী ডাক দে বলে আল্লাহ আল্লাহর ইমান আমার ভিতরে আর আপনি রসুলের আদর্শের পাওয়ারে আমি শুধু মহাবীর আমর কেন তামাম পৃথিবীর বাতিলের সামনে আমি হজরত আলী একাই দাঁড়াইতে যা সঙ্গে সঙ্গে আমার নাবি বলে ওসমান হজরত আলীর মধ্যে যে ইমানের স্পিরিট দেখেছি তোমরা কোনো টেনশন করো না হেফাজত করার মালিক হলো আল্লাহ বরং তোমাদের বাড়িতে কিছু কি আছে যে অস্ত্র নিয়ে হজরত আলী মহাবীর আমরের কাছে যাবে এমন সময় হজরত ওসমান ডাকতে বলে আর রাসুল আল্লাহ আমাদের বাড়িতে তেমন বড় কোনো অস্ত্র নাই কিন্তু প্রতি ঈদের দিনে ওই কুরবানি ঈদের সময় ছোট্ট একটা চাকু দিয়ে ছুরি দিয়ে আমরা কুরবানি জবে করি ছোট্ট চাকু আমার ঘরে আছে রসুল ডাকতে বলে ওসমান রে আল্লাহর উপর ভরসা করে ওই ছোট্ট চাকুটা তোমরা হাজরত আলীর হাতে তুলিয়ে এখন আপনাদের কাছে আমার প্রশ্ন হলো মুসলমানদের বাড়িতে বাড়িতে কুরবনীদের পশু জবে করার জন্য ও অস্ত্র আছে না নাই চাকু ছুরি থাকার দরকার আছে না নাই এখন আপনার বাড়িতে যাইয়া যদি ওই চাকু পাওয়া যায় গরু জব করার তাহলেই কি আপনি জঙ্গি কথা বলেন কথা বলেন আমার ভাইরা বিশ্বাস করেন এই সমাজের মধ্যে এমন ঘটনা ঘটেছে নিরপরাধ নিষ্পাপ মানুষদেরকে ধরিয়ে সামনে মিথ্যা মামলার অস্ত্র আসামে দিয়ে জেলখানায় বন্দি করা হয়েছে কথা বলে ঠিক না দৌড়ানো শুরু করলেন তুমি কেন এত দৌড়ে দৌড়ে যাও এমন সময় হজরত আলী ডাক দে বলে ইয়ার রসুল আল্লাহ দীর্ঘক্ষণ আগে মহাবীর আমর আপনাকে হত্যা করার জন্য রওনা করেছে ওই মহাবীর আমর আপনি পর্যন্ত পঁয়ষট্টি নম্বর আয়তের তাফসির করতেছে মনোযোগ দিয়ে শুনে নেন হাজরত আলী রাজি আল্লাহ ওই ছোট্ট চাকুনে দৌড়ানো শুরু করলেন ওই মহাবীর আমরের সঙ্গে যখন দেখা হয়ে গেল হাজরত আলী রাজি আল্লাহ ওই রাস্তা মহাবীর আমর চিন্তা করতেছে তো পুস্কের বাচ্চা পুস্কের 
আমি সাড়ে তিন মন অস্ত্র নিয়ে যুদ্ধ করি আর ছোট্ট ছেলে আমাকে বলে এক পার হ এমন রাগ করছে হজরত আলীকে হত্যা করার জন্য চলে আসতেছে এমন সময় হজরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলান ওই মুহাবির আমরের দিকে লক্ষ্য করে দেখে মুহাবির আমরের হাতে যেই অস্ত্রটা আছে সাড়ে তিন মন ওজনের ওটা কোনো অস্ত্র নয় হজরত আলী সব দিয়ে দেখতেছে ওটা হলো কাঠের একটা তক্তা আল্লাহ দেখাইতে পারে কি পারে না কথা বলেন পারে কি পারে না তবে সব সময় কি দেখাতে পারবে আপনি যদি ঘরের মধ্যে বস থেকে বলেন আল্লাহর দিন আল্লাহই হেফাজত করবে আল্লাহর দিন আল্লাহই রক্ষা করবে মাঝে মধ্যে কেউ কেউ ফতোয়া দেয় হুজুর ইসলাম হেফাজত করবে আল্লাহ আপনারা কেন হেফাজত করতে চান এরকম ফতোয়া বাজ আছে না নাই কথা বলেন আছে না নাই ঘরের মধ্যে বসে থাকলে কি ইসলাম হেফাজত হবে বাতিল মাথার উপরে উঠে বসবে কথা বলেন ঠিক কি না হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা নস্ত্রটা লক্ষ্য করে দেখলেন ওটা একটা কাঠের একটা অস্ত্র ওটা একটা কাঠের একটা তক্তা ওই জিনিসটি দেখার পরে হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলা এক জোরে ডিগবাজি দিয়ে ওই কাঠের তক্তার উপরে চড়ে ওই ছোট্ট চাকুকে মুহাবির আমরের ঘর বরাবর লাগাইছেন সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ওই মুহাবির আমরের ঘর থেকে মুহাবির আমরের কাল্লাটা আলাদা করে দিয়েছে समस्त मुसलमान ओक्यबद्ध हुए आल्लर नाम तकबिर दिए राजपथे नामते शक्ति पालाते बा আমার ভাইরা হযরত আলীর শুধুমাত্র বীরত্ব ছিল না হযরত আলী রাদিয়াল্লাহু তাআলার মেধা কত ছিল বুদ্ধি কত ছিল মনোযোগ দিয়ে শুনে নেন হযরত উমর ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলার জামানায় কয়েকজন পাদ্রী এসে বলে ও মুসলমানেরা আমরা তোমাদের কাছে চারটি প্রশ্ন করতে চাই জোরে বলেন কয়টা প্রশ্ন এই চারটি প্রশ্নের উত্তর যদি তোমরা দিতে পারো আমরা পাদ্রী কথা দিলাম কালেমা পড়ে মুসলমান হয়ে যাব হযরত আলী বলে বলেন আপনাদের প্রশ্নগুলো কি পাদ্রীগুলো ডাক দেয় বলে ও মুসলমানের আমাদের প্রথম নম্বর প্রশ্ন হলো এই পৃথিবীর এমন কোন জায়গা যেই জায়গায় সূর্যের আলো একবার গেছে কি আমত পর্যন্ত যাইতে পারবে না আমাদের জন্য দুই নাম্বার প্রশ্ন হলো এই পৃথিবীর এমন কোন দুই ভাই যারা একদিনে জন্ম গ্রহণ করেছে আবার একদিনে মৃত্যুবরণ করেছে এক ভাইয়ের চাইতে আর এক ভাই একশো বছরের বড় তিন নম্বর প্রশ্ন হলো এই পৃথিবীর এমন কোন কবর যেই কবরটাও জীবিত কবরটার মানুষটাও জীবিত আর চার নাম্বার প্রশ্ন আমি যদি মদিনার জ্ঞানের শহর হই হজরতে আলী হলেন তার দরজা मुसलमान प्रश्न करना जोर से बोल তাহলে সাতটা প্রশ্নের কি কি উত্তর দিয়েছে আমাদের জানা দরকার আছে না নাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত কি থাকবেন থাকবেন তো ইনশাল্লাহ তাহলে এখন এখানে থাক এখন আপনাদের বলি শুধু কি দোয়া দেয় কোনো কাম হবে কথা বলেন কোনো কাম হবে এই জন্য ওই যে মসজিদের মধ্যে ইমাম ওই পায়েসের গামলা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে মনে আছে না নাই সঙ্গে সঙ্গে ওই হুজু ওই পায়েসের গামলাটা এত জোরে ফেলে দিয়েছে ওই গামলাটা ভেঙে দুই সাও সঙ্গে সঙ্গে ছোট বাচ্চাটা কান্না শুরু করলেন এমন সময় হুজুর ডাকতে বলে বাবু গো তুমি কেন কান্দো সেটা ডাকতে বাঁধতে বলে হুজুর গো আমি তো আপনার ভয়ে কান্দি না এমন সময় হুজুর বলে ও ছেলে আমি তো তোমাকে কিছু বলি নাই তোমাকে ধমক দেই নাই অথচ তুমি কেন কান্না করো ছেলেটা ডাকতে বলে হুজুর আমি আপনার ভয়ে কান্দি না আমার কাদার কারণ হলো আপনি যেই গামলাটা ভেঙে ফেলেছেন ওই গামলাতে আমার দাদি প্রতিদিন সকাল বেলায় প্রসব করত কি করত 
আমার ভাইরা গল্পটি কেন বললাম মনোযোগ দিয়ে শুনে নেন পায়েসটা হলো সৈয়দ কিন্তু পায়েসটা কুকুরে খাইছে এটা হলো মারেফত গামলাটা দেখতে সুন্দর এটা হলো সরিয়দ কিন্তু গামলার ভিতরে ওয়ার দাদি প্রতিদিন প্রসব করত এটা হলো মারেফত তার মানে সত্য কথা হলো মারেফত কোনো খারাপ জিনিস নয় মারেফত হলেন আসল তত্ত্ব উদ্ঘাটন করা जिज्ञास कर जिज्ञास कर मानु जर अस्त महिला पर्दा करना पर्दा दरकार आई कथा बोलें आसने नाई बांगलेश जनप्रिय अभिनेता मोशारफ करीम ये लोकटा के चेन ना कि नाटक कर मोशारफ करीमे के 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 चेन एक हाथ उठान तो जरा चेन शुद्ध तरा हाथ उठबें तरह मान अपना नाटक सिनेमा देखे हमार भाई कथाटा शुन साम्प्रतिक मोशारफ करीम बरकार दरकार नाई पर्दा खुण को दरकार नाई जोरे बोलें ना उजुर समाज खून गुम धर्षण राहजाली चिंत हॉस्पिटल डाक्त लोक असुस्थ हम मारा जा डाक्त हस्पिटल ना थे बसि असुस्थ मारा जाए कथा बोलें ठीक है मुसलमान मुशरफ करीम के बोलते चाहिए अपने जो भूल बक्तव्य दिए थे क्षमा चान तरह कारण भूल क्षमा से कथा बोले ठीक है ना और जो यदि ख्रीटान नास्तिक एजेंडा वास्तवयन करारे थकें तो सवधान हो जान नाइनटी फाइव पार्सेंट मुसलमान देशे हजार हजार लक्ष लक्ष मस्जिद मद्रासदेश नास्तिक एजेंडा वास्तवयन होते कथा बोले ठीक ना बेटी